ನಾರಾಯಣ ಸುರಗುರು ಜಗದೇಕನಾಥ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಸಕಲೋಕ ನಮಸ್ಕೃತ ತ್ರೈಗುಣ್ಯವರ್ಜಿತ ಮಿಭುಮಾತ್ಯಮೀಶ ವಂದೇ ಭವಗ್ರಮರಾಸುರಸಿದ್ಧವಂದ್ಯಂ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚ ಮನರೋತ್ತಮ ದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತಥೋಜಯ ಮುದೀರೇ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೆ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರುವತ ಸಂಜಯ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಯೋಗಿಗಳು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರದರಿಂದ ಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಃಕರಣದ ಶುದ್ಧಿ ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧಿ ಇವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗುವುದು ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಮದ ಪಲ್ಲ ಗೌಣ ಸಣ್ಣದು ಅಷ್ಟೇ ಕೇವಲ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವೇ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆಯ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯ ಯೋಗಯುಕ್ತನ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುವಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧನೆಯು ನಡೆಸಿದ ಸಾಧನೆಯು ಅದು ಕೇವಲ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾನೆ ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತುವ ಶಾಂತಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ ಅಯುಕ್ತ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಫಲೆ ಸಕ್ತೋ ನಿಬದ್ಧತೆ ಯೋಗಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತುವ ಶಾಂತಿಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಅವನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಇದು ಹೊರನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ನಡೆ ಯೋಗಿಯ ಬಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ ಸಾಕು ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವನದ್ದು ಎನ್ನುವುದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಗೋಜಲು ಗೋಜಲಾಗುವುದಾದರೆ ಹಾಳಾಗುವುದಾದರೆ ಅಂಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಡುವುದಾದರೆ ಅಂಥ ಕರ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಕರ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಜೀವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಉದ್ಧಾರಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂಥ ಕರ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂಥ ಕರ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಆದರೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ದೇಹವೋ ಅದರಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲವೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಜೀವ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದರೆ ಅವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ತಿರುಗುವುದು ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇವರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಗತನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಇರುವ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೇನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಗತನಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಂತನಾಗಿ ಸಕಲ ದೋಷ ವಿದೂರನಾಗಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗುಣಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಆಗುವುದು ಎನ್
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಮರದಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿಯು ದನದಿಂದ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಲು ಎನ್ನುವ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಅದರ ಗುಣ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತು ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ದನದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ದೋಷಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಷ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಷ ಅಂದರೆ ವಿಷ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಎನ್ನುವ ವಸ್ತು ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದಾಗಲೇ ಅದು ಸರ್ವಜ್ಞವಾಗಿ ಸರ್ವಗತವಾಗಿ ಸರ್ವಕರ್ತೃವಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತವಾಗಿ ಸಕಲದ ಗುಣದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಹುಮುಖದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅಂಥ ಕರ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಮದ ಬರತಕ್ಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅದರ ಫಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲವು ದ್ವೇಷದ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯ ಕರ್ಮ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಮಾರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಬೇಕು ಮೊದಲು ಅವನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವನಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದವು ಅವುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಬದುಕು ಏನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದಷ್ಟೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ವಿಮರ್ಶಿತವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಗೋಜಲಾಗಿ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಮೊದಲು ಬೇಕಾದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತವಾದ ಪರಿಸರ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು ನೀವು ಸಮಾಹಿತರು ಮನಸ್ಸುರ್ಕರು ಆಗಿದ್ದೀರಿಯೋ ಅಂತ ಅವರು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಮಾಹಿತ ಮನಸ್ಸ ಮಹಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರುವಾಗಲೇ ಪುರೋಹಿತರ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸರಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೋ ವ್ಯಗ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇನು ನಿನ್ನೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಯೋಗಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಚಾಲಕ ಯೋಗಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ನಿಲ್ಲುತ್ತ ಅವ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯ ನನಗೆ ಇವತ್ತೇನೋ ಮನಸ್ಸು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನು ಕೂತರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನು ನಾಲಾಯಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಯೋಗ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಬಾರ್ದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ 
ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗದೆ ನಷ್ಟ ಆಗದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದ ಅಂದರೆ ನೂರು ಜನರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರ್ಥ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಜನರ ಋಣ ಬಾಧೆ ಉಂಟು ಅಂತರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾಯಿತು ಅಷ್ಟು ಜನರು ಅವನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲ ನನಗೀಗ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಐದಾರು ಸೊನ್ನೆಯಷ್ಟು ನನಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಅದು ಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲ ಅವ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಭ್ರಾಂತಿ ಅದು ಅವ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಅದನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದು ತಿಂದದ್ದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರ್ಮ ಅಂತಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ಕರ್ಮ ಹರಡಿದೆ ಮಾಡಿದ ಹೊರಗೆ ತಂದ ರೈತನನ್ನು ಅದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಬೇಯಿಸಿ ಬದುಕುವ ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ಅದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟರ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ಕರ್ಮ ವ್ಯಾಪೃತವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಬ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ರೈತನು ತನ್ನ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಆ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆದಾಗ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಓ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆಂದಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೀರಿ ಆದೀತು ಅನ್ನುವ ತೃಪ್ತಿ ಮೂರು ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಹೇಳು ಶಾಂತಿ 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 ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿನವನಿಗೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನವನು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನವನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನವ ರೈತ ಮುಂದಿನವ ಗ್ರಾಹಕ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೋಡೋದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ಒತ್ತುವಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡಿಬೇಕು ರೈತನು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವನು ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ಅದರ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಗವಂತನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಫಲದ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಡಿಬೇಕು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪಡಿಬೇಕು ನೂರರಷ್ಟು ಪಡಿಬೇಕು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಆಗಬೇಕು ಲಾಭ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವನು ಫಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ಅದರ ಸಂಘವನ್ನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಸಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಶಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದೆ ದಿನದ ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿದೆ ಆದರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಂಟೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೂ ಮಲಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಸಂಘವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಶಾಂತಿಯೂ ಕೆಡುತ್ತೆ ಶುದ್ಧಿಯೂ ತಪ್ಪತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತುವ ಶಾಂತಿ ಮಾಪನೋತಿ ಎಂತಹ ಶಾಂತಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೈಷ್ಠಿಕಿ ಮಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಅದೇನು ನಿಷ್ಠೆ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ನಿತರಾಂ ಸ್ಥೀಯತೆ ಅಂತ ನಿಹಿ ಥ ನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ತಿಷ್ಠತೀತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದ್ರೇನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಮಗೆ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬನಾಗಿ ಎದುರು ಬರುವುದು ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಉಪಸರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಉಪಸರ್ಗ ಹಾಕಿದರೆ ನಿತರಾಂ ತಿಷ್ಠತಿ ನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎದುರಾಗಿ ಇದು ಹಾ
ಈಗ ವಾಂತಿ ಬರುವಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೊಂದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಳದ ಮೇಲಿನ ರಾಗ ಕೊಡದಿದ್ದವರ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿಯ ಛಾಯೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಇದು ಶಾಂತಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನೈಷ್ಠಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭೌತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಶಾಂತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ನಾನು ಅದು ಕೇವಲ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಶಾಂತಿಗಳು ನಾವು ಭೌತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಬಡಿತೇವೆ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಶ್ವರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವನ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗ್ರಸ್ತನಾಗಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊರಗಿನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶುದ್ಧಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹಂತ ನೈಷ್ಠಿಕವಾದ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ ಶಾಂತಿ ಮಾಪನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾರದ ಶಾಂತಿಯದು ಪುನರಾವೃತ್ತನೆ ಇಲ್ಲದ ಶಾಂತಿಯದು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳ್ಳದ ಸುಖ ಅದು ಅದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖ ಅದೊಂದು ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಾಣ ಪರಮಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳು ಅದು ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿರಂತರ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಆದ್ರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಿಗೆ ಏನು ಫಲ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ಏನು ಫಲ ಹೇಳಿದ ಸಂಘ ಸಂ ಸಂಘದ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕರ್ಮದ ತಂತ್ರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಗುವ ಶುದ್ಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಲಾಭ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಶಾಂತಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಅಂತ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾಗದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಅವನು ಯೋಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂಘವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವ ತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆದಾಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವಂಟು ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯ ದ್ವಾರ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಭಗವದ್ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು ಶಾಂತಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಸುಖ ಅದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಶಾಂತಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಅಂತ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಸ್ವಭಾವ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕ ಅವನದ್ದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕ ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ಅಂತ ನಾವಿವತ್ತು ಸುಖ ಪಡೆಯುವುದೆಲ್ಲ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಸಹಜ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸುಖ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ದುಃಖ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬಿದ್ದಾಗ ದುಃಖ ಅದು ಕೈಜಾರಿದಾಗ ದುಃಖ ಖಾಲಿ ಆದ ನಂತರ ದುಃಖ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ಭೌತವಾದ ಅಸಹಜವಾದ ದುಃಖಗಳಾದರೆ ಸಹಜವಾದ ಸುಖ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅಸಹಜವಾದಂತಹ ಸುಖಗಳಾದರೆ ಸಹಜವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಸುಖ ಆಯಿತು ನಮಗೇನು ಬೇಸರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೇನು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಬೇಸರ
ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದದ್ದು ದೇಹ ಹೊರಗಿನ ದೇಹ ಬಾಹ್ಯ ಭೌತವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ನೈಷ್ಠಿಗೀಂ ಶಾಂತಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತು ಇದು ಯೋಗಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಯೋಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ ಅದು ಅವನು ದೇಹ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ದೇಹ ಇದೆ ದೇವರ ಎಚ್ಚರ ಇದೆ ದೇಹದ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಗನ್ ತೆಗ್ತು ಅಂದದ್ದು ಕಾಯೇನ ಸಂಗನ್ ತೆಗ್ತು ಕಾಯೇನ ಕರ್ಮ ಕುರುವಂತಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯುಕ್ತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಸಹಜವಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಎಚ್ಚರ ಪಡೆದವನು ಕರ್ಮ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಈಗ ಕರ್ಮ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಕಾರಣಗಳ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ರಾಶಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೇಹದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಎಚ್ಚರವೇ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅವನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯವನು ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಶಾಂತಿ ಮಾಪನೋದು ಸಹಜವಾದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಒಲಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಲಾಭ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೊಡುವುದು ನಾನೇ ಅಂತಾನೆ ದೇವ ಯಾಕೆ ನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠ ಶಾಂತಿ ಪರಾಯಣಂ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕದಲದೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೋ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನತಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಹರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಗಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವ ಗೌಜಿ ಇರುತ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕುಣಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಏಕಪ್ರಕಾರ ಇರುವುದು ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮನಾದ ಸಂಗತಿಯೇ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಣೆಯಾಗುವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಗವದ್ದತ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕ ಅಪರಾಕೃತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಗಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೇವಲ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವೇ ಯೋಗಿಯ ಫಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರಿದ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲವದನ ಗತಿಯಂಥದ್ದು ಅವನ ಕತೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಇದರಿಂದ ಏನು ವಂಚಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೇನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಯುಕ್ತ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಫಲೇಸಕ್ತ ನಿಬದ್ಧತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅಯುಕ್ತ ಅಂದ ಇವನಿಗೆ ದೇವರ ಎಚ್ಚರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಭೌತವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವನು ತೊಡಗೋದಿಲ್ಲ ಅಯುಕ್ತ ಅಯೋಗ್ಯ ಯುಕ್ತನಲ್ಲದವ ಇವ ಇವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಕಡಿದಿಲ್ಲ ಫಲದಾಸ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲವ ಅದನ್ನ ಅಯುಕ್ತ ಅವನು ಸುತ್ತರಾಮ ಅಯೋಗ್ಯ ಯೋಗನೇ ಯೋಗಿಯ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಯೋಗ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕಾಮದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಮ ಕಾರೇಣ ಫಲೇ ಸಕ್ತ ನಿಬದ್ಧತೆ ಕಾಮವೇ ಅವನದ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕರ್ತೃ ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಬಯಕೆ ಕಾಮನೆಗಳು ಇಷ್ಟಗಳು ಬೇಕುಗಳು ಅದು ಅವನನ್ನು ದುಡಿಸ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಕಾಮದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇರಕ ಶ
ಮಧುರವಾಗಿರ್ತದೆ ಸಿಹಿ ಕಾಮನೆಗಳು ಕೈಟವ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಕೀಟದ ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕ್ರೋಧ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೃದುವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿದಾಗೆ ಅಂದ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧ ಇದು ಎರಡು ನಿಜವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮವೇ ಯಾಕೆ ಕಾಮ ಸೋತಾಗ ಕ್ರೋಧ ಹೇಳುವುದು ಮೊದಲು ಗಳಿಸುವುದು ಮಧುವನ್ನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರೆಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಕಾಮಾಸುರ ಪೀಡಿತರೆ ಬಯಕೆಯಿಂದ ತಿಂದು ಮಧುವಿನ ಗೂಡಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರವರು ಇನ್ನೀಗ ಕೈಟಪರಾಗಬೇಕು ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಇದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧರು ಒಂದು ಕಾಮ ಅದು ರಾಜಸಭಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೇನಾಯಿತು ನಾನು ತಿಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೌದು ಕೈಟಪ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ತಾಮಸ ಅದು ಸಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವನಿಗೆಗೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನುವವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಯಕೆ ತನಗೆ ಬೇಕು ಆಗತ್ತೆ ತನಗಿಲ್ಲದ ಸೊತ್ತು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರದು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ನನಗೇಗೂ ಇಲ್ಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಬಾರದು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೋಧ ಸಿಟ್ಟು ತನಗೆ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗೆಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇವನ ಯುದ್ಧ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನನು ಮಾಡಿದ ಅಂಥದ್ದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಅವನು ನಿಂತದ್ದು ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ತಾನು ರಾಜಸೂಯವೋ ಇನ್ನಿತರ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ತನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಕಬಳಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸಿಟ್ಟುಗಳು ಕೋಪಗಳು ಅದರಿಂದ ಒಂದರದ್ದೇ ಮರಿ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕುಗಳು ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈಡೇರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಮ ಸೋತಾಗ ಸತ್ತಾಗ ಕ್ರೋಧ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದು ಬಹುಮುಖದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಅಯುಕ್ತ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಅವನ ಒಳಗೆ ಕಾಮನಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವುಗಳು ಅವನ ಕಾರರು ಯಾರು ಕಾರಕರು ಯಾರು ಕರ್ತೃಗಳು ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಕಾಮಕರ್ತ ಅವನೇ ಬಯಕೆಗಳೇ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮಕಾರೇಣ ಇವನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಮಾಡುವುದಂತಾನೆ ಅಯುಕ್ತ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಫಲೆಯ ಸಾಕ್ತ ನಿಬದ್ಧತೆ ಎಂದು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫಲದಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಅಂದರೆ ಸ್ವೈರ ಮುಂದರ್ಥ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಅಂತ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಯಸಿದಂತೆ ಮಾಡು ಅದರ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ತೋಚಿದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಕೃಷ್ಣದದ್ದು ಕಾಮಕಾರೇಣ ಅಂತ ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳುವುದುಂಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ತನ್ನಿಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಅಯುಕ್ತ ತೋಚಿದಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫಲೇ ಸಕ್ತ ಫಲದಲ್ಲಿ ದುಂಬಾಲ ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಲ್ಲಿಯೇ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ನಾವು ಕೇಳುವುದಲ್ಲಿಗೆ ಫಲಸ್ತುತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹದಿನೈದು ಮಂತ್ರದ್ದು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಫಲಸ್ತುತಿ ಮೂವತ್ತು ಗೆರೆ ಉಂಟು ಮೂವತ್ತು ಮಂತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅದಕ್ಕೂ ಫಲಸ್ತುತಿ ಉಂಟು ಅವರು ಫಲಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ವೈಭವ ಏನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿತ್ತು ನಾಯಿ ಇವತ್ತು ಫಲಸ್ತುತಿ ನೋಡಿ ಮೂಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಫಲಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತ ಆದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ದೇವಕಿ ನಂದನ ನಂದಕುಮಾರ ವೃಂದವನಾಂಚನ ಗೋಕುಲ
ತುಂಬಿಸು ಹಾಕು ಎಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ದೇವರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದಾಗ ಅದರಿಂದ ಪಲೇ ಸಕ್ತ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಅವನ ಕಾಮನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಉಂಟು ಆಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಫಲೇ ಸಕ್ತ ಬಯಕೆಯ ಗೂಡಾಗಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತು ಬಿದ್ದು ಆತು ನಿಂತು ಎಲ್ಲಿ ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಬದಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಫಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ ಯಾವುದಾದಿತ್ತು ಫಲ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಿಯ ನೀವ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿದ್ದ ನೀವ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಕಾಮಕಾರ ಅಂತ ಕರೆದು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗಿ ಮಾಡುವವ ಅಂತ ಫಲದ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನೂ ಯಾರದ್ದೂ ಕಾಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುವುದಾದರೂ ಎಂಥ ನೀಚ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅವನು ಅಯುಕ್ತ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ಇವನಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಯಾವುದರ ನಂಟು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸಂಬಂಧ ಪಡುವವನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಡೆಯುವವನು ಇವನು ಫಲದ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಫಲದ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೇನೆ ಕರ್ಮಗಳು ಬದುಕಿಯುವೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಯಾವನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಏ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೇನು ಅಂತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೇನು ಹೋಗಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಶನಿವಾರ ಗ್ರಾಚಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದಾಗೆ ಶನಿವಾರ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಂದರು ಅವತ್ತು ಆಚೆ ಈಚೆ ಏನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಗುರುವಾರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬುಧವಾರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅದೇನು ಸೀರೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸುವ ಆದ್ದರಿಂದ ಹನುಮಂತನ ಆಚೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೂ ಮಾತಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಎಣ್ಣೆಗೂ ಉಂಟು ಬತ್ತಿಗೂ ಉಂಟು ಸಂಬಂಧ ನನಗೇನು ಅಂತಾನೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅವನು ಸಂಘ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಫಲೇ ಸಕ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು ಇನ್ನೆಂಥದ್ದು ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಮಗನಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಗಳಿಗೊಂದು ಮದುವೆ ಅದು ಆಯಿತು ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು ಮತ್ತು ದೇವರು ಬೇಡ ಯಾರು ಬೇಡ ಈಗ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಪುರುಸೋತಾದರೆ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಪುರುಸೋತಂದವರಿಗೆ ಪಾಪ ಈಗ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಕೇವಲ ಅಯುಕ್ತ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಕಾಮದ ಮೇಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಕಾಮ ತೀರಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಕಳಚಿತು ಅದನ್ನ ಫಲೇ ಸಕ್ತ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ ಅವನು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತೋ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಂಡವಾದಂತಹ ಅವನು ಭಕ್ತ ಇವತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲವನ ಚಂಡಿತನ ಕಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವನ ಕಾಮನೆಗಳು ಬಯಸಿವೆ ಈಡೇರಿವೆ ಇನ್ನು ದೇವರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಂತವನು ನಿಬದ್ಧತೆ ಅಂದ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಂಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂದ ಅವನು ನಿತರಾಂ ಬದ್ಧತೆ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಂದ ದೇವರು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನವ ಕೇವಲ ಆಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಬಯಸಲಿಕ್ಕೋ
ಕೈಗೆ ಕೆಸರು ಅಂಟಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಸರಿನಿಂದ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಅಂಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀರಿಂದ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಗಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಅಂತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಅಯುಕ್ತ ಅಂದ ಭಗವದ್ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅಂಥವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ ನಿಬಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ ಫಲ ಉಂಟು ಫಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಗಾಮೋ ಯ ಜಯತ ವೃಷ್ಟಿಕಾಮೋ ಕಾರೀರ್ಯ ಯ ಜಯತ ವೃಷ್ಟಿಕಾಮ ಕಾರೀರ್ಯ ಯ ಜಯತ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಳೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾರೀರಿಯಾಗ ಮಾಡು ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಯಾಗ ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕಾಮನ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಸಿ ಮಾಡು ಹೇಳಿದ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಷ್ಟೇ ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಕಾಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ವೃಷ್ಟಿಕಾಮ ಸನ್ನ ಕಾರೀರ್ಯ ಯಜ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೊಂದೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಬೇಕು ಬಯಸು ಅದು ಹೇಳ್ತದ ಹೇಳಿದ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡು ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ನಾವು ವೇದಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ವೇದವನ್ನು ಬೈತೇವೆ ಅದೇ ಕಾಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕಾಂಡ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿಕರ್ಮ ಇದೆ ಇಂಥದ್ದಾದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡಿದವ ಇಂಥ ಕೃಚ್ಚಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಾಪದಿಂದ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಸುರಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಾರ ಕಳ್ಳು ಕುಡಿತೇವೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಯಾರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೇನು ಅದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಧಿಸುತ್ತಾ ವೇದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಕರ್ಮತಂತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಯಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಬಯಸಬೇಕು ಅದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬಯಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಈಗೇನಾಯಿತು ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅಪ್ಸರೆಯರು ನಂದನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸುಖಮಯ ತಾಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಗಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಕ್ಷವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಈಗ ಏನು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಅಲ್ಲ ಸು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಮಣನಾಗಿರುವವನು ಕೂಡಿರುವವನು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ತಪ್ಪಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದರು ಹಾಂ ಅದು ಹೌದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ವೇದ ಹೇಳಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಾಮನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ವರ್ಗಕಾಮನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮೋಕ್ಷಕಾಮ ಆಯಿತು ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕ ಸುಖಾತ್ಮಕವಾದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡು ಸರಿ ವೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಭಿವರ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಭಗವಂತನೇ ವೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ವರಪ್ರದನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಮೀಮಾಂಸಾಕಾರರು ಕರ್ಮತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸೋತರು ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಇವನು ಗೌಣ ಫಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ತನಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಫಲ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಪ್ಪದ
ಕ್ಷಿಣೆ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ ಎನ್ನುವ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪುಣ್ಯ ಖಾಲಿ ಆದ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಎನ್ನತಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಯೇ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಮನ್ಯಮಾನ ವರಿಷ್ಠಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಯಜ್ಞಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮಾತನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ದೇವರು ಧರ್ಮ ಅದೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ವೃತ್ತಿ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದರೆ ತಪಾಸಣೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು ಇದೆ ಇದರ ಆಚೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ವಕೀಲರು ಇಂತಹ ದೇಶದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಇಂತಹ ಜನರು ಸುಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಜನಾಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದವರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬದುಕುವವರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗುದು ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತರಾಂ ಬದ್ಧತೆ ಅಂತ ಇದು ಬಂಧನ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದವರಷ್ಟೆ ತ್ರಿದೇವ ನಿರಯ ಭೂಗೋಚರಾನ್ ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧಾನ್ ನಿಬದ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ನಿತರಾಂ ಬದ್ಧರು ಅಂತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿತ್ಯವೂ ಬದ್ಧರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರೋದು ಆಚೆ ಹೋದರೂ ಈಚೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತೋ ಚೂರು ನರಕ ಉಂಡ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಾಯಿತೋ ಸ್ವರ್ಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಯಿತು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯಿತು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಬಂದರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮೀಮಾಂಸಕರು ವೇದವನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋಗಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ತೆರಳಿ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದೇ ದೈರ್ಘ್ಯ ಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನರಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಇದ್ದದ್ದೇ ಮಾಮೂಲಿ ನರಕ ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಫಲಪ್ರದನಾದ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವದೆಡೆಗೆ ಹರಿಸದೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮತಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ವೇದ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಡ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಯ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ಇದಮೇಕಂ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಂ ಧ್ಯೇಯೋ ನಾರಾಯಣ ಸದ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಒಕ್ಕೊರಳವಾದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತುಗಳು ಯಾವ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಆ ವಾದವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಇವ ಏನು ಹೇಳಿದ ಹರೇ ರಾಮವೋ ನಾರಾಯಣವೋ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಕೇಳದಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ದೇವರದ್ವೇಷಿಗಳು ಪಲೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೊಲ್ಲಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ಮಂದಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಬ್ಬರ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಯೋಗಿಯ ಮತ್ತಿವನ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠನ ವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಕೇವಲ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವ ಯಾವತ್ತೂ ಕರ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಅಯೋಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನವರಿತು ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವಂತಹ ನಿಷ್ಕಾಮವಾದ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದ ಭಗವದರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ತಸ್ಮಾ ದಸಕ್ತಂ ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚಾರ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ದಿದನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಸಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತುಗ